ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து சட்டமன்றம் டுவெல்த் பாலிட்டியில் யூனிட் டூ பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான அதிகாரங்களும் சிறப்புரிமைகளும் இந்த ஹிண்ட்டோடு நம்ம வந்து முடிச்சிருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் பேச்சுரிமை மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு குழுவாக இருந்தாலும் அவங்க தெரிவிக்கிற கருத்து அல்லது அளித்த வாக்குகள் குறித்து எந்த நீதிமன்றத்திலும் சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்வதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு இருக்குது ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது ஸோ ஈரவைகள்லையும் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் எந்த ஒரு அறிக்கை கட்டுரை வாக்குகள் அல்லது நடவடிக்கைகள் வந்து பிர விளம்பரம் செய்கிறதுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் வந்து எந்த நீதிமன்றத்திலையும் தொடர்வதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு இருக்குது ஸோ நாடாளுமன்றம்னா இது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் பற்றி விசாரணை நடத்துவதற்கு முன்னாடி நீதிமன்றத்துக்கு வந்து தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளில் விசாரணை நடத்துறதுக்கு ஈரவைகளில் வந்து எந்த ஒரு அவை நடவடிக்கைகளோட உண்மையான எந்த ஒரு அறிக்கையும் செய்தித்தாள்களில் வந்து விளம்பரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி உரிமைக்கு எதிரான சட்ட விலக்களிப்பும் பிரச்சுரம் தவறான நோக்கோடு பிர பிரசூரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இருந்தாலே ஒழிய அதற்கு எதிரான நீதிமன்ற சட்ட நடவடிக்கைகள் எதிரான பாதுகாப்பு இருக்குது சரி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போதே கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடி மற்றும் கூட்டத்தொடர் முடிஞ்சு நாற்பது நாட்கள் வரையிலும் உரிமையியல் வழக்குகளின் கீழே ஒரு உறுப்பினர் வந்து கைது செய்ய இருக்கலாம் அப்படின்ற சுதந்திரம் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்குது சரி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வந்து ஒரு உறுப்பினருக்கு சட்ட நடவடிக்கை அறிக்கை அளிப்பது அல்லது கைது ஆகியவற்றிலிருந்து விதிவிலக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிற நம்ம ஒரு சில ப்ளஸ் பார்த்தோம் அடுத்து நாடாளுமன்றம் அதை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க மாநிலங்களவை மக்களவைன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை மக்களவை சரி மக்களவையில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பு மக்களவையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நாடாளுமன்றம் பார்க்குறோம் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை மக்களவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாம் நாடாளுமன்றத்தை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ மக்களவை மக்களவைங்கிறது ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பு அது நாட்டில் வந்து அரசியல் சமூக பொருளாதார நிலையம் வந்து பிரதிபலிக்குது மிக உயரிய பொறுப்பை கொண்டுள்ள அமைப்பு மேலும் நாட்டோட ஒட்டுமொத்த மக்களோட பிரதிநிதியாகவும் நடைமுறையில் வந்து திகழுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நாட்டில் இருக்க எல்லா மக்களோட ஒட்டுமொத்த பிரதிநிதியாக எது இருக்குது அப்படின்னா மக்களவை அதாவது மேலே இருக்கு இல்லையா மத்தியில் சென்ட்ரலுக்கு அந்த அவையை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த பிரதிநிதியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மக்களவை ஸோ மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரு உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மக்களவை இதன் உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களோட பல்வேறு விருப்பங்களின் பிரதிநிதியாக திகழ்கிறாங்க மக்களாட்சி அமைப்பில் வந்து மிக உயரிய இடத்துல இருக்குது இங்கிருந்து நாட்டோட கொள்கைகள் திட்டங்கள் சட்டங்கள் எல்லாமே தான் உருவாகுது அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றிய பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியலில் உள்ள விஷயங்கள் குறித்த சட்டங்களை வந்து மக்களவை நிறைவேற்றுது ஒன்றிய பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியலில் இருக்கிற விஷயங்கள் ஒன்றிய பட்டியல் பொது பட்டியலில் இருக்கிற விஷயங்கள் குறித்து தான் சட்டங்கள் வந்து மக்களவையில் நிறைவேறுதா சொல்கிறாங்க மக்களவை புதிய சட்டங்களை இயற்றவும் நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தை நீக்க அல்லது அதை திருத்தவும் முடியும் மக்களவையில் வந்து புதிய சட்டங்களை வந்து கொண்டு வரவும் முடியும் நடைமுறையில் இருக்க சட்டத்தை நீக்கவோ அல்லது வந்து அதை திருத்தவோ முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நடைமுறையில் இருக்க சட்டத்தை வந்து நீக்கவோ அல்லது திருத்தவோ முடியும் பணம் சார்ந்த முன்வரைவுகளின் மீது மக்களவைக்கு மட்டுமே முழுமையான அதிகாரம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ பணம் சார்ந்த முன்வரைவுகளோட மீது மக்களவைக்கு மட்டும்தான் முழுமையான அதிகாரம் இருக்குது ஸோ இது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பாலிட்டியில் வந்து நமக்கு எது மெயினாக ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா குழு தலைவர்கள் எந்த ஆண்டு அந்த குழு நியமிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி சட்ட திருத்தம் மூல ஆதாரங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மக்களவையில் வந்து சிறப்பு அதிகாரம் என்ன அப்படின்னா நிதிநிலை அறிக்கை அல்லது பணம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு சட்டமாக இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றுற பொறுப்பு மாநிலங்களவை வந்து நிராகரிக்க முடியாது இதுக்கு வந்து மக்களவைக்கு இருக்குது அதாவது சிறப்பு அதிகாரம் என்ன அப்படின்னா நிதிநிலை அறிக்கை இருக்கு இல்லையா பணம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த அறிக்கையோ எந்த ஒரு சட்டத்தையோ நிறைவேற்ற வந்து அதுக்கு வந்து உரிமை இருக்குது மக்களவைக்கு ஆனால் இதை வந்து மாநிலங்களவை வந்து தடுக்க முடியாது நிராகரிக்க முடியாது இதை வந்து ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் 
மாநிலங்களவை வந்து அந்த சட்டத்தை வந்து பதினாலு நாட்களுக்கு மட்டுமே காலதாமதப்படுத்த முடியும் பதினாலு நாள் கழித்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து அதை தடுக்க முடியாது அந்த சட்டத்தில் வந்து மாநிலங்களவை ஏதாவது மாற்றம் செய்வதற்கு ஆலோசனை கூறினால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் நிராகரிப்பதும் மக்களவையோட இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் உரிமை மக்களவையோட உரிமை ஸோ நாட்டில் வந்து பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது மக்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை வந்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்கும் வகையில் அமையும் நிதி நிலை நாட்டில் வந்து பொருளாதாரம் நாட்டில் வந்து பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது மக்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை வந்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்கும் வகையில் அமையும் நிதி நிலை நாட்டில் வந்து பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறத வந்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்கும் வகையில் இருக்கிறக்கூடிய நிதி நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிதி நிலை அறிக்கை மற்றும் நிதி அறிக்கையை யார் செய்வதும் சமர்ப்பிப்பது அப்படிங்கிறது மக்களவையோட சிறப்பு உரிமை ஸோ நிதி சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே மக்களவையோட சிறப்பு உரிமை தான் கேள்விகள் துணை கேள்விகள் எழுப்புதல் முன்வரைவு நிறைவேற்றம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமாக ஆட்சித்துறை வந்து மக்களவையை வந்து கட்டுப்படுத்துது ஸோ கேள்வி எழுப்புறதாக இருக்கட்டும் துணை கேள்வி எழுப்புறது முன்வரைவு நிறைவேற்றம் சட்ட முன்வரைவு இருக்குது இல்லையா ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணணும் இந்த சட்டமும் இதை இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த முன்வரைவையும் சரி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை ஆகியவற்றையும் சரி ஆகியவற்றின் மூலமாக ஆட்சித்துறையை வந்து மக்களவை தான் கட்டுப்படுத்துது அதோடய கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏழாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பை வந்து திருத்தி அமைக்கவும் அவசர நிலை பிரகடனத்தை வந்து வெளியிடவும் மக்களவை வந்து அதிகாரம் படைச்சதாக இருக்குது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அரசியல் அமைத்த அரசியல் அமைப்பை வந்து திருத்தி அமைக்கிறதும் சரி அவசர கால நில பிரகடனத்தை வந்து வெளியிடாமல் மக்கள் வெளியிடவும் மக்களவைக்கு வந்து அதிகாரம் படைத்ததாக இருக்குது ஸோ இந்திய நாட்டில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கட்டும் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கட்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் பணியில் மக்களவை வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களவையில் வந்து புதிய குழுக்கள் மற்றும் ஆணையங்களை அமைக்கும் அதிகாரத்தை அதிகாரத்தை பெற்றதுங்கிறாங்க ஸோ மக்களவையில் வந்து புதிய குழுக்கள் மற்றும் ஆணையங்களை வந்து அமைக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றது மேலும் அவற்றின் அறிக்கைகளை விவாதிப்பதற்கு ஏதாவது புதிய குழுக்கள் மற்றும் ஆணையங்களை அமைக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றது அறிக்கைகளை விவாதிப்பதற்கு ஏதுவாக நாடாளுமன்றத்தின் முன் சமர்ப்பிக்கணும் அந்த அறிக்கைகளை வந்து அமல்படுத்துறது தொடர்பாக பரிசீலிக்கவும் மக்களவைக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது ஏதோ ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி பரிசீலிக்கிற உரிமை வந்து மக்களவைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களவை வந்து பெரும்பான்மை ஆதரவை கொண்டிருக்கும் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை ஆகியோரை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் ஸோ பெரும்பான்மை ஆதரவு நிறைய ஆதரவு யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே முக்கியம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரதமரையும் அமைச்சரவையும் மக்களவை கட்டுப்பாட்டில் இருக்காங்க ஸோ ஒருவேளை பிரதமர் வந்து மக்களவையோட நம்பிக்கையை இழந்தால் மொத்த அரசும் வெளியேற நேரிடும் புதிய தேர்தலை வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநிலங்களவையோட அதிகாரங்கள் மாநிலங்களவையோட இடம் என்ன அப்படின்னா மக்களவையை ஒப்பிடும்போது அரசியலமைப்பின்படியான மாநிலங்களவையோட இடத்தை வந்து மூன்று கோணங்களில் வந்து நம்ம படிக்கலாம் ஸோ மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் சம அளவு அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்களவையாக இருக்கட்டும் மாநிலங்களவையாக இருக்கட்டும் சம அளவு அதிகாரம் படைச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமமற்ற அதிகாரம் கொண்டுள்ள இடங்கள் கொண்டுள்ள இடங்கள் சமம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதிகாரம் உள்ள இடங்கள் சம அளவில் அதிகாரம் உள்ள இடங்களும் இருக்குது சமமற்ற அதிகாரம் உள்ள இடங்களும் இருக்குது அடுத்து வந்து மாநிலங்களில் சிறப்பு அதிகாரம் இவை மக்களவையுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படாதவை அதாவது மாநிலங்களவைக்கு மட்டும் தனியாக சிறப்பு அதிகாரம் இருக்குது மக்களவையில் வந்து இது வந்து ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு கோணங்களில் வந்து நம்ம மாநிலங்களவையே பார்க்குறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க சமமாக இருக்கும் ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் சில இடங்களில் சமமற்றதாக இருக்கும் சில இடங்களில் இதுக்கு மட்டும் மாநிலங்களவைக்கு மட்டும் சிறப்பு அதிகாரம் இருக்கும் ஸோ மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமநிலையில் உள்ள இடங்கள் எது எதுன்னு பார்ப்போம் கீழ்கண்ட விவரங்களில் மாநிலங்களவையோட அதிகாரமும் மக்களவையோட அதிகாரமும் சம அளவில் இருக்கும் முன்வரைவுகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அதை நிறைவேற்றுதல் ஸோ முன்வரைவுகளை அறிமுகப்படுத்துறது நிறைவேற்றுறதுல வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக தான் செயல்படுறாங்க 
மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாடு மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸோட மாநிலங்களவையும் மத்தியில் சென்ட்ரலில் இருக்கிற மக்களவையும் தான் சரி அடுத்து திருத்த சட்ட முன்வரைவுகளை வந்து அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அதை நிறைவேற்றுதல் திருத்த சட்டம் ஏதாவது ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதோட முன் வரைவுகளை பற்றி முன்னாடியே நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்துறது அதை நிறைவேற்றுறது ஸோ அதான் அந்த முன் வரைவுகள் மேலே சிம்பிளாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ சட்டம்னு டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திய அரசோட தொகுப்பு நிதியிலிருந்து இது ஒரு நிதி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் செய்யப்படக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் தொடர்பான முன்வரைவுகளை வந்து அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் நிறைவேற்றுதல் இந்திய அரசின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து செய்யப்படும் செலவினங்கள் தொடர்பான முன் வரைவுகளை வந்து அறிமுகப்படுத்துறது மற்றும் நிறைவேற்றுறது ஸோ நிதி சம்பந்தப்பட்ட இந்திய அரசோட இந்த தொகுப்பு நிதி இருக்கு இல்லையா நிதியில் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து செய்யப்படும் செலவினங்கள் தொடர்பான முன்வரைவுகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தல் நிறைவேற்றுதலில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்காங்க அடுத்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறது மற்றும் அவரை வந்து பதவி பதவி நீக்கிறது ஸோ குடியரசுத் தலைவர் யார் அப்படிங்கிறத வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவரோட பதவியை வந்து நீக்கிறது இது ரெண்டுலேயும் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக செயல்படுவாங்க துணியை அதே மாதிரி துணை குடியரசுத் தலைவரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது அவரோட பதவி நீக்கம் செய்கிறது இதையும் வந்து அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சேர்ந்தே ஸோ தீர்மானத்தை வந்து மாநிலங்களவையே துவக்க முடியும் ஸோ ஒரு சிறப்பு பெரும்பான்மையின் ஒரு சிறப்பு பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களவை பதவி நீக்கம் செய்கிறது அவை சாதாரண பெரும்பான்மை மூலமே மக்களவை ஏற்றுக்கொள்கிறது யாருக்கு அதிகமாக பெரும்பான்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு சாதாரண பெரும்பான்மை வச்சு தான் மக்களவை ஏற்றுக்குவாங்க அவரை வேலையை விட்டு தூக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு அதிகாரம் வந்து மாநிலங்களவைக்கு இருக்குது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இந்தியாவின் தலைமை தணிக்கை கணக்காயர் ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்யும் பரிந்துரையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புதல் பரிந்துரை வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புறதுக்கு வந்து மாநிலங்களவைக்கு உரிமை இருக்குது ஸோ யார் யார உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இந்தியாவின் தலைமை தணிக்கை கணக்காயர் அக்கௌண்டன்ட் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்க எல்லாரையும் பதவியிலேருந்து நீக்கக்கூடிய பரிந்துரை வந்து நம்ம மாநிலங்களவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பக்கூடிய அதிகாரங்கள் இருக்குது குடியரசுத் தலைவரோட அவசர சட்டங்களுக்கு வந்து ஒப்புதல் அளிக்கிறது மாநிலங்களவைக்கு வந்து இருக்குது குடியரசுத் தலைவரோட அவசர சட்டங்களுக்கு வந்து ஒப்புதல் அளிக்கிறது குடியரசுத் தலைவரோட மூன்று விதமான அவசர நிலை பிரகடனங்களுக்கு வந்து ஒப்புதல் வழங்குறது குடியரசுத் தலைவரோட மூன்று விதமான அவசர நிலை படகனங்களுக்கு வந்து ஒப்புதல் வழங்குறது பிரதமர் உட்பட அமைச்சர்களை தேர்வு செய்தல் பிரதமர் உட்பட அமைச்சர்களை வந்து தேர்வு செய்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பின்படி பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் வந்து இரண்டு இரண்டு பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் இரண்டு அவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வந்து உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின்படி பிரதமர் இருக்காங்க இல்லையா பிரதமரும் அமைச்சர்களும் இரண்டு அவைகளில் வந்து ஏதேனும் ஒன்று மாநிலங்களவையோ மக்களவையில் ஏதோ ஒன்று வந்து உறுப்பினராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரதமரும் அமைச்சர்களும் அவங்க வந்து எந்த அவையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவங்க வந்து மக்களவைக்கு மட்டுமே பொறுப்பானவர்கள் அவர்கள் ஸோ எந்த அவையில் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் பிரதமரும் அமைச்சர்களும் மக்களவைக்கு மட்டும்தான் பொறுப்பானவர்களாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பத்தாவது பாயிண்ட் நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் போன்ற அமைப்புகள் அளிக்கும் அறிக்கைகளை வந்து பரிசீலிக்கிறது நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் போன்ற அமைப்புகள் அளிக்கும் அறிக்கைகளை வந்து பரிசீலித்தல் நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் போன்ற அமைப்புகள் அளிக்கும் அறிக்கைகளை வந்து பரிசீலித்தல் நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் நிதிக்குழு இருக்கு இல்லையா நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் போன்ற அமைப்புகளை அளிக்கும் அறிக்கைகளை வந்து பரிசீலிக்கிறது நிதிக்குழு ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் போன்ற அமைப்புகள் அளிக்கும் அறிக்கைகளை வந்து பரிசீலிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகார வரம்பை அதிகப்படுத்துதல் உச்ச நீதிமன்றம் 
உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகார வரம்பை வந்து அதிகப்படுத்துறது உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகார வரம்பை வந்து அதிகப்படுத்துறது உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகார வரம்பு வந்து அதிகப்படுத்துறது உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகார வரம்பு வந்து அதிகப்படுத்துறது ஸோ மக்கள் மக்களவையுடனான சமமற்ற நிலை கீழ்காணும் விவரங்களில் வந்து மக்களவையின் அதிகாரமும் மாநிலங்களவையின் அதிகாரமும் சமமற்ற நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களவையோட அதிகாரமும் மாநிலங்களவையோட அதிகாரமும் சமமற்ற நிலையில் இருக்குது நிதி முன்வரைவானது மக்களவையில் வந்து மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த இயலும் மாநிலங்களவையில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிதி அறிக்கை இருக்கு இல்லையா நிதி பற்றின முன்வரைவு அப்படிங்கிறது மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் மாநிலங்களவையில் நம்மளால் அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஸோ மாநிலங்களவையில் நிதி முன்வரைவில் திருத்தம் செய்யவோ அதை வந்து நிராகரிக்கவோ வந்து நம்மளால் முடியாது மாநிலங்களவையில் வந்து நிதி முன்வரைவில் வந்து திருத்தம் செய்யவோ அதை நிராகரிக்கவோ இயலாது இது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு அவையும் சமமாக இருக்கிற இடம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எங்கள் மாநிலங்களவை மக்களவை சமமாக செயல்படுங்க வந்து ஒரு லெவன் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அடுத்து வந்து சமமற்ற நிலையில் எங்கெங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் நிதி முன்வரைவு மூணு மூணு கோணத்தில் வந்து மாநிலங்களவையை பார்க்குறோம் இல்லையா ரெண்டு இடத்துல மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் சமமாக இருக்கும் சி ஒரு சில இடத்துல வந்து மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமமற்ற நிலையில் இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வந்து மாநிலங்களவைக்கு இருக்கிற அந்த சிறப்பு அதிகாரம் வந்து மக்களவையோட ஷேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சிறப்பு அதிகாரம் ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ சமமற்ற நிலை அப்படிங்கும்போது நிதி முன்வரைவு அப்படிங்கிறது மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த இயலும் மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்த இயலாது ஸோ மாநிலங்களவை நிதி முன்வரைவில் வந்து திருத்தம் செய்யவோ அதை வந்து நிராகரிக்கவோ இயலாது அந்த முன்வரைவை வந்து பதினாலு நாட்களுக்குள்ளே வந்து மாநிலங்களவை வந்து தன்னோட பரிந்துரையுடனோ அல்லது வந்து பரிந்துரை ஏதுமின்றியோ மக்களவைக்கு வந்து திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் பரிந்துரையோடையோ இல்லை பரிந்துரை ஏதும் இல்லாமையோ திருப்பி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவையில் வந்து பரிந்துரைகளை வந்து இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறாங்க பரிந்துரைக்கிறாங்க இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களவையை வந்து ஏற்கலாம் அல்லது அதை வந்து நிராகரிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி முன்வரைவு வந்து ஈரவைகளிலும் நிறைவேறியதாக தான் கருதப்படும் ஒரு நிதி முன்வரைவு சட்ட உறுப்பு நூற்றி பத்தில் வந்து கூறப்பட்டுள்ள விவரங்கள் தொடர்பாக இல்லாதிருப்பினும் அது மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்ன சொல்கிறாங்க நூற்றி பத்தில் நூற்றி பத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விவகாரங்கள் தொடர்பாக இல்லாமல் இருந்தாலும் மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் ஆனால் அதை வந்து நிறைவேற்றுவதில் வந்து ஈரவைகளுக்குமே சமமான அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு முன்வரைவு பண முன்வரைவு என்று தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் வந்து மக்களவை சபாநாயகருக்கே இருக்குது ஒரு இதை பற்றி வந்து ஒரு முன்வரைவு ஏதோ ஒரு சட்டத்தை பற்றி ஒரு முன்வரைவு கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது பணம் சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்ற தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் வந்து மக்களவையில் இருக்கிற சபாநாயகருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈரவைகளில் வந்து கூட்டு கூட்டத்தோட கூட்டு கூட்டத்துக்கு வந்து மக்களவை சபாநாயகரே தலைமை தாங்குவார் ஈரவை இருக்கு இல்லையா மக்களவையாக இருக்கட்டும் மாநிலங்களவையாக இருக்கட்டும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு அவையோ கூ ரெண்டு அவையும் கூடுறதுக்கான கூட்டத்துக்கு வந்து மக்களவை மேலவை இருக்கார் இல்லையா மேலே மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களவையோட சபாநாயகர் தான் வந்து தலைமை தாங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக கூட்டு கூட்டங்களில் வந்து வாக்கெடுப்பில் வந்து மக்களவையோட நிலைப்பாடே வந்து வெற்றி பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூட்டு கூட்டங்களோட வாக்கெடுப்பில் வந்து மக்களவையோட நிலைப்பாடு தான் வந்து வெற்றி பெறும் ஏன்னா அது வந்து மாநிலங்களவையோட அதிக உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது ஆமாம் அப்போது இப்போ ரெண்டு கூட்டு கூட்ட தொடர் போடுறாங்க அப்படின்னா மக்களவையில் எப்படி ஓட்டிங் போடுறாங்களோ அதை தான் வந்து வெற்றியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து அதிகம் இல்லையா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இங்கே இரநூத்தி முப்பத்தெட்டுனா அங்கே வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஒட்டுமொத்த எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை விட இது வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ சமுதாயத்தில் மட்டுமே ஆளும் கட்சியின் தீர்மானம் வெற்றி பெறாது சமுதாயத்தில் வந்து ஆளும் கட்சியோட தீர்மானம் அப்படிங்கிறது வெற்றி பெறாது ஸோ மாநிலங்களவை வந்து நிதிநிலை அறிக்கை திட்டத்தின் மீது விவாதம் நடத்தலாம் மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா கீழே நம்மளோட அவை வந்து நிதிநிலை அறிக்கை திட்டத்தின் மீது வந்து விவாதம் நடத்தலாம் 
ஆனால் அதற்கான வாக்கெடுப்பில் பங்கு பெற முடியாது இது வந்து மக்களவைக்கு மட்டுமே உள்ள சிறப்பு உரிமை நிதிநிலை பற்றி நம்ம பேசலாமே தவிர நம்ம வந்து ஓட்டிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமலில் உள்ள தேசிய அவசர நிலையை தீ நீக்கும் தீர்மானம் வந்து மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஸோ தேசிய அவசர நிலையை வந்து நீக்கக்கூடிய தீர்மானம் வந்து மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஸோ எந்த ஒரு அமைச்சருக்கு எதிராகவும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வந்து அமைச்சருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வந்து மாநிலங்களவை வந்து மேற்கொள்ள முடியாது அமைச்சருக்கு எதிராக வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வந்து மாநிலங்களவை வந்து மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அமைச்சர்கள் வந்து குழுவாகவோ தனிப்பட்ட முறையிலோ மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அமைச்சர்கள் வந்து குழுவாகவோ இல்லை தனிப்பட்ட முறையிலையோ மக்களவைக்கே வந்து பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மாநிலங்களவை வந்து அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை வந்து விமர்சிக்க முடியும் கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த மாநிலங்களவை வந்து அரசோட கொள்கைகளையோ செயல்பாடுகளையோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா விமர்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மாநிலங்களவையோட சிறப்பு அதிகாரங்கள் மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா அதோட சிறப்பு அதிகாரம் அதாவது மக்களவையோட ஷேர் பண்ணாதது இதுதான் தேர்டு மூணாவது கோணத்தில் நம்ம மாநிலங்களவையோ பார்க்குற பார்வை ஸோ கூட்டாட்சியில் வந்து தத்துவ அடிப்படையில் வந்து மாநிலங்களவை வந்து இரண்டு பிரத்யேகமான தத்துவ அதிகாரங்களை வந்து தத்துவம் தனித்துவமான அதிகாரங்களை வந்து பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூட்டாட்சி தத்துவ அடிப்படையில் வந்து மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா அது வந்து இரண்டு பிரத்யேகமான தனித்துவமான அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதின்படி குறிப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதின்படி மாநிலங்களவை மாநில பட்டியலில் குறிப்பிட்டிருக்கும் அதிகாரங்களில் வந்து நாடாளுமன்ற சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் அளிக்க முடியும் ஸோ உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதின்படி மாநிலங்களவை மாநில பட்டியலில் குறிப்பிட்டிருக்கும் அதிகாரங்களில் வந்து நாடாளுமன்ற சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் அளிக்க முடியும் ஸோ உறுப்பு முந்நூற்றி பன்னிரெண்டின்படி மாநில மற்றும் மத்திய அரசுக்கு பொதுவான அனைத்து இந்திய தேர்வாணையத்தை உருவாக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து அதிகாரம் அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதின்படி உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதின்படி மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா கீழே அது வந்து மாநில பட்டியல் நம்ம குழுவிற்கு பட்டியலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கும் அதிகாரங்களில் வந்து நாடாளுமன்ற சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் அளிக்க முடியும் நாடாளுமன்றத்துலேருந்து வந்து சட்டம் இயற்ற வந்து அதிகாரம் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எதன்படி சொல்லியிருக்காங்க உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது டூ ஃபார்ட்டி நைன் படி நம்ம வந்து மக்களவைக்கு வந்து சட்டம் இயற்றுவதுக்கு வந்து அதிகாரம் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது படி முந்நூற்றி பன்னெண்டின் படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாநில மற்றும் மத்திய அரசுக்கு பொதுவான அனைத்து இந்திய தேர்வாயணத்தை உருவாக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து நம்ம அதிகாரம் வந்து அளிக்கிறோம் ஸோ மாநில மற்றும் மத்திய அரசுக்கு ரெண்டுக்குமே பொதுவான அனைத்து இந்திய தேர்வு ஆணையம் தேர்வாணையத்தை வந்து உருவாக்க அனைத்து இந்திய தேர்வாணையத்தை உருவாக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து அதிகாரம் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த மாதிரி உறுப்பு சட்ட திருத்தம்லாம் வருது இல்லையா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் சரி லெவன்த்தில் என்னென்ன சட்ட திருத்தம் இந்த இதெல்லாம் வருது டுவெல்த்தில் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் என்னென்ன சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க டென்த்தில் என்னென்ன சட்ட திருத்தம் நைன்த்து எயித்தில் என்னென்ன சட்ட திருத்தம் வந்திருக்குன்னு புக் எடுத்து நம்ம எழுத என்னென்ன சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வரிசையாக எழுதி வச்சுக்கணும் ஏன்னா சப்போஸ் புக்கில் இருக்க சட்ட திருத்தங்களையே கேட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம மறந்துடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக ஸோ மேற்கண்ட ஆய்வின் மூலம் இந்திய மேலவையானது மாநிலங்கள் அவையினும் ஆங்கிலேய நாடாளுமன்ற அமைப்பில் உள்ள மேலவையில் வந்து பிரபுக்கள் சபை போல அதிகாரமற்று இல்லாமலும் அமெரிக்க மேலவை செனட் போல மிகுந்த அதிகாரம் உடையதாகவும் இல்லாமல் இருப்பதாக புலனாகிறது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ரிசர்ச் படி பார்த்தோம்னா இந்திய மேலவை ஆனது அது வந்து மாநிலங்களவை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆங்கிலேய நாடாளுமன்ற அமைப்பில் உள்ள மேலவை பிரபுக்கள் சபை போல அதிகாரமற்று இல்லாமலும் அமெரிக்க மேலவை செனட் போல மிகுந்த அதிகாரம் உடையதாகவும் இல்லாமல் இருப்பதாகவும் ஸோ அதிகாரம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதிகாரமற்று இல்லாமலும் அதாவது அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சமாக இருக்குது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவையானது நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் அமைச்சரங்கள் மீதான கட்டுப்பாடு தவிர மற்றும் எல்லா தளங்களையும் கிட்டத்தட்ட மக்களவைக்கு நிகரான அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது மக்களவையுடன் ஒப்பு ஒப்பு நோக்கும்போது மாநிலங்கள் 
அவை வந்து குறையும் அதிகாரமே மாநிலங்களவை வந்து குறையும் அதிகாரமே கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கீழ்கண்ட விவகாரங்களில் இதன் பயன் வந்து அவசியமாகிறது ஸோ அவசரமாகவும் குறைபாடுகளுடனும் அவசரமாகவும் குறைபாடுகளுடையும் க கவனமின்றியும் மக்களவை அலை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அனுப்பப்பட்ட சட்ட முன்வரைவுகளை வந்து திருப்பி வாங்குறது அப்படிங்கிறது அவற்றில் திருத்தங்களை வந்து மேற்கொள்ளவும் மாநிலங்களவை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னமும் சிறப்பு அதிகாரம் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் சிறப்பு அதிகாரங்கள் முடிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அடுத்து சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகள் பார்க்கணும் ஸோ அவசரமாகவோ குறைபாடுகளுன்னோ கவனமின்றி மக்களவையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அனுப்பப்பட்ட சட்ட முன்வரைவுகளை திருப்பி அனுப்பும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா மாநிலங்களோட சிறப்பு அதிகாரங்கள் மட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்க